Signore e signori, buongiorno. Benvenuti su Ziana TV, il canale nel cuore della diaspora. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez bien compris, nous sommes bien sûr à Rome. C'est l'Italie qui nous accueille dans le cadre de cette caravane des voix de la diaspora. Vous nous avez vu à Dakar, vous nous avez vu à Casa, vous nous avez vu à Lausanne, mais aujourd'hui nous sommes à Rome. Rome, la capitale italienne qui elle aussi accueille une forte communauté Congolaise. Être au cœur de la diaspora, l'a bien compris, c'est être là où les choses se passent. Nous sommes là depuis quelques jours afin d'accompagner cette diaspora qui, elle aussi, fêtait, comme les Congolais de Brazzaville, la fête nationale du Congo. Vous avez vu quelques images, mais vous comprenez désormais que Ziana TV est toujours là, aux côtés de notre diaspora. Et surtout, vous donnez à voir des hommes et des femmes qui font la fierté de cette diaspora. Ici en Italie, on a eu l'opportunité de visiter la ville, on a eu des touristes, on a eu aussi la possibilité de pouvoir, je dirais, vous faire admirer le meilleur de ce pays, quelques monuments que vous reconnaîtrez et vous comprenez aussi, les monuments qui sont les autres, ce sont les hommes et les femmes qui font la fierté de cette diaspora ici en Italie et nous allons partager ce moment avec vous. Donc mon invité en ce moment, et vous le voyez, c'est donc le président de la communauté ou encore de la DCBI. La DCBI, c'est la diaspora Congo-Brazzaville en Italie. Voilà, mesdames et messieurs, vous l'avez bien compris. Donc, mon invité en ce moment, c'est le président de la DCBI. La DCBI, c'est la diaspora Congo-Brazzaville en Italie. Et M. Ahmed Bawanda en a, en a la responsabilité. Ahmed Bawanda, bonjour. No? Bonjour, M. Makosso. Comment est-ce Bene, bene. Et vous Grazie, bene. Voilà, vous avez bien compris. L'intégration, c'est aussi ça, pratiquer la langue. Alors, Ahmed Bawanda, ce qui est intéressant euh, ici, en vous rencontrant et surtout en vous recevant sur le plateau de Zana TV, c'est déjà de nous dresser un portrait de la diaspora congolaise ici en Italie. Qu'est-ce qu'on a essentiellement Quels sont ces hommes et ces femmes qui ont posé cette diaspora Et qu'est-ce que vous avez en chiffres à proposer aux autres Congolais qui nous regardent en ce moment Oui, M. Makosso. Alors, en ce qui concerne la diaspora du Congo-Brazzaville en Italie, euh, nous comptons près de 4000 ressortissants congolais, parmi lesquels on trouve ceux qui ont des doubles passeports, parce qu'il y a aussi ceux qui naissent ici qui continuent à être congolais. D'accord. Il y a un bon mélange, parce qu'il y a... Une forte communauté est identique parce que les gens arrivent ici euh, pour faire des pour études, pour avant étudier, tout. oui. Mm. Et en même temps, il y a ceux qui arrivent, euh, qui travaillent quand même, qui s'insèrent après. Il y a ceux qui sont nés ici parce que les parents, à l'époque, avaient étudié, qui reviennent aussi. Donc, mm. euh, on a, tu peux, on est dans beaucoup de villes, pas seulement les grands centres, parce que en ce qui concerne les étudiants, par exemple, nous avons la ville de Rome qui est un fief. Oui. Il y a pas mal d'autres villes, dont Padoue. Il y a Milan. On a la, en Toscane, on a Pise et Florence. On a Pérouse. Et il y a quelques villes du sud aussi. Voilà, voilà vous avez bien compris, une communauté installée. Alors, ça signifie ici, Ahmed, c'est vrai que ceux qui nous voient aussi disent, ben, ben, il y a encore des jeunes, mais il y a aussi des familles installées avec femmes et enfants, des gens qui vivent et qui ont pris l'Italie comme leur deuxième partie d'adoption. Oui, oui, il y a des gens qui travaillent ici. Il y a, bon, il y a parmi, ceux, parmi ceux qui travaillent ici, il y a aussi ceux qui étaient arrivés comme fonctionnaires, genre dans les institutions comme la FAO, D'accord. Oui, oui. où les enfants sont nés, ils ont fondé des familles, certains sont restés. Il y a des gens qui, après les études, se sont mariés aux autochtones, aux Bien sûr. Qui ont, donc il y a des familles mixtes, mmh. mixtes. et après il y a euh, certains qui, en finissant les études, ont trouvé du boulot. On a quelques-uns, genre, quelqu'un, il y a des gens qui travaillent en banque aussi quand même, en oui, banque. Oui. Sinon, il y a ceux qui, font, euh, qui sont dans le, dans, le, dans le commerce. Donc, des gens, des des gens bien intégrés, en fait, oui. hein, il faut le dire. Des gens qui ont obtenu des diplômes ici, mmh. qui, dans leur parcours, après, à la fin des études, ont trouvé du boulot et ont commencé à travailler sur place. Voilà, c'est un peu ce que nous avons constaté, mesdames, messieurs. Vous rappelez-vous, à Dakar, là aussi, on avait là euh, une communauté. On a toujours une communauté qui, elle, est arrivée au Sénégal, notamment les fonctionnaires par le biais de la Segna, là où il y a une institution internationale. C'est vrai que, parfois, il est plus facile de s'installer, notamment ici, c'est le siège de la... Et FAO. Alors, euh, Ahmed, dans les différentes spécialités qu'on peut trouver, notamment des étudiants, qu'est-ce qu'on a en fait bon, La plupart des Congolais euh, font, vont s'orienter en sciences politiques. Il y en a qui font économie aussi. Ça, c'est les, les branches les plus, où les gens vont le plus souvent. À côté, il y a quand même quelques-uns qui font architecture. Il y en a qui font géologie. Avant, il y en a, on a quelques cas aussi. Il y en a qui font euh, ingénierie. Bon, c'est un bon mélange quand même. Et je veux dire que les gens tentent à faire euh, les sciences po et, et l'économie. Ça, c'est en majorité. Il y a quelqu'un isolé dans d'autres euh, branches, mais bon, qui ne sont pas souvent... Euh, mm. que je veux dire, le, le fond fort des Congolais, les gens, les gens préfèrent faire autre chose. 
Par contre, il y a en architecture quand même une bonne, une bonne communauté où se veut dire les, les étudiants s'orientent en architecture. En, comme j'ai dit au départ, en économie, dans certaines branches. Il y a aussi ceux qui font quand même euh, interprétariat, quelque chose. Il y a des cas isolés, mais bon. Alors, il faut, il, faut, il, faut, il faut dire aussi une chose que nous avons, qu'on connaît déjà, hein, pour ceux qui suivent un peu l'actualité euh, de l'église catholique congolaise, c'est qu'ici, il y a aussi une forte communauté de prêtres congolais, qui sont notamment ici à Rome, ici un peu partout dans l'Italie. Ah oui, ça oui, parce qu'on on compte beaucoup de prêtres, ils sont dans beaucoup de séminaires ici, il y en a qui mmh. viennent faire des études supérieures, il y en a qui, récemment, il y en a qui ont soutenu, même, qui ont fait, qui ont soutenu leur thèse de doctorat, oui. Ils viennent ici pour des formations dans beaucoup de villes. En, à Rome, on en compte au moins une dizaine à peu près. Mais je crois qu'on peut, on peut atteindre, je n'ai pas le nom, le chiffre exact. Mais on en a quand même assez. Il n'y a pas beaucoup de religieuses par contre, un peu moins. Il y a plus de prêtres. Alors, il n'y a pas beaucoup de religieuses. Il n'y a pas aussi assez, beaucoup de filles aussi ici, hein, notamment des filles congolaises qui viennent pour suivre les études par rapport aux garçons. Oui, c'est peut-être euh, oui, peut vrai. Oui, je mmh. peux dire... Euh, bon, voilà, les statistiques ne sont pas trop équilibrées parce qu'on a, a plus de garçons quand même. Les oui. filles... Euh, je dis peut-être le tiers, hein, genre mmh. à peu près le tiers, sinon le quart, pour être un peu plus précis. Alors, parmi les personnalités qui font la fierté de cette diaspora, même si vous ne le verrez pas certaine, il y a euh, celle que nous appelons la baronne d'Italie, euh, Madame euh, André Christiane Ivoso. Qu'est-ce qu'elle est pour vous au sein de la communauté euh, Madame Christiane Ivoso, est, elle est tout pour nous. C'est la maman des jeunes, en fait. Elle, a, bon, elle est née à Rome. Est-ce que les vieux ont leur maman Parce que si c'est la maman des jeunes, est-ce que bon, les vieux en fait, italiens congolais ont aussi bon, une maman ou pas C'est la maman de la, de la communauté congolaise. Oui. Parce que euh, <rire> c'est une dame qui nous a aidés. Mm. Et presque tous, on a eu à, à la connaître. Elle est toujours disponible. Elle euh, nous aide dans les difficultés. En ce qui concerne même la situation de ces pays, la nôtre, elle nous a aidés. Donc, en ce qui concerne comment s'enregistrer, se faire reconnaître. Elle est chaque fois avec nous, elle euh, vous oriente quand même. Et s'il y a des problèmes, elle peut les résoudre quand elle peut, elle est toujours disponible. En vrai, c'est vraiment notre mère. Voilà, voilà c'est une dame, vous l'avez vu sur Ziana TV, vous la verrez sans doute dans des images qui vont circuler, puisque c'est elle aussi qui est au cœur de l'organisation. Revenons maintenant sur une manifestation qui a été importante, celle qui a nécessité notre venue ici, c'est la fête du 15 août. On vous a vu euh, quasiment tous en train de pouvoir euh, nous donner le meilleur de vous. Comment ça s'est préparé Dans quel état d'esprit euh, cette fête s'est préparée Alors, normalement, chaque année, nous, en fait, la fête du 15 août, parce que euh, c'est quand même le Congo, c'est notre état. On est né, on, a, on exporte notre culture. Donc, la DCBI organise beaucoup d'événements normalement. Et le 15 août, c'est l'un des événements phares qui, chaque année, euh, retourne. D'habitude, c'est comme on a vu un peu, le plus souvent, c'est vibrer au rythme du Congo. Donc, Tout à fait. Danser, ce qu'on a comme culture. Danser, euh, mmh. s'amuser, boire quelque chose. Revoir ceux qui sont dans notre ville qui ne sont pas toujours là. Et passer un moment ensemble. Cette année, par contre, on a, on a essayé d'insérer quelque chose de nouveau. Parce qu'on s'est dit... En tant que diaspora congolaise en Italie, on a une association qui travaille dans le, dans le, dans le bénévolat, on est volontaire. On s'est dit qu'avec, c'est vrai que l'euro par rapport au français c'est quand même un peu plus. On n'a peut-être pas beaucoup de moyens, mais le peu qu'on pouvait avoir, on pouvait faire ça. quelque chose au pays. Mmh. Et qu'est-ce qu'on a pensé on, a, on est rentré en contact avec un orphelinat, l'orphelinat Saint-Joseph de Gaston Céleste du quartier de la base à Brazzaville. D'accord. Notre trésorière est partie sur place, elle a envoyé les images que je vais vous aller voir sur la... De, tout à fait. On a vu dans le document, oui, oui, tout à fait. On a présenté lors de la salle. Oui. Cette année, on a lié un peu la, le côté fête, exporter la culture, un peu à la bienfaisance, quoi. Et on a recueilli des dents pour euh, l'orphelinat oui. et on trouvera comment euh, faire acheminer. Et je dois préciser une chose, cette année, on a eu euh, le soutien de l'ambassade du Congo, notamment son excellence, madame Jeanne Dambézé, nous a reçus et nous a aidés pour organiser cet événement cette année. Donc, euh, on a eu leur, leur soutien, quoi. Voilà, un soutien important et nous aussi on a été surpris de voir euh, des gens qui ont reçu des diplômes en fait, euh, de reconnaissance par rapport au travail que le leur, notamment Agnès Ounounou, le docteur Babin et bien d'autres, Luc Nitoumbi qui est à Paris, qui doit nous écouter. Euh, Qu'est-ce qui a motivé en fait aussi, euh, je dirais, cette reconnaissance Ces noms que vous avez cités tout à l'heure sont des personnes qui ont beaucoup fait pour nous. Bon, L'ambassadrice, comme j'ai dit, c'est parce que cette année, elle... Euh, c'est pour la première fois que oui, l'ambassade participe activement. Oui, elle, elle, euh, elle, 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 elle vient d'arriver, elle, oui. elle, elle nous a dit qu'elle euh, nous observait, mais elle, elle, pour, euh, pour exporter la culture du Congo, elle était bien contente de, de voir déjà qu'il y avait des jeunes qui faisaient quelque chose de bien pour le pays. Mmh. Et donc, elle nous a dit qu'il fallait continuer à aller de l'avant, qu'elle devait nous voir comment on travaille, elle nous a soutenu. Les autres personnalités, par contre, on a divisé les diplômes, on avait des diplômes d'honneur, des diplômes de reconnaissance. D'accord. D'honneur, c'est des personnes qui sont 
qui ont presque fondé, avec, qui ont presque créé l'association avec nous. Mmh. Il y a des gens qui ont œuvré en l'ombre et on a décidé de les récompenser parce que les gens qui souvent des personnes discrètes, discrètes ne se présentent pas. Oui. Et donc, donc vous avez cité M. Luc, Luc Nitouli et maman Agnès oui, Nounou. Ce sont des gens qui ont travaillé avec nous depuis le départ, depuis la fondation. Euh, ils, ont, ils nous ont aidés, ils nous ont aidés à aller de l'avant. Dans tous nos événements, ils ont toujours euh, contribué. Il y a eu des diplômes de reconnaissance, je disais aussi. Il y avait... Ce sont des gens qui, sur place, nous soutiennent aussi. Parce qu'en tant que jeunes, on n'a pas toutes, euh, non, toutes les facilités, des choses qu'on ne connaît pas. C'est des gens qui marchent avec nous, qui interviennent quand on a des problèmes et qui continuent à nous aider. Quoi. Et voilà pour la pensée qu'il fallait leur remettre ces diplômes devant tout le monde, en fait. Euh, pour, euh, faire, faire, pour dire aux autres aussi qu'on n'est pas tout seul, on travaille, on a du soutien derrière. Mmh. Voilà, du soutien derrière, il y a juste euh, Talia Bemba qui a écarqué les yeux quand j'ai dit que l'aide de l'ambassade, la, de c'était pour la première fois. Non, non, l'ambassade a toujours participé et ce serait toujours un rectificatif important pour ne pas décourager ses bonnes volontés, notamment pour le 60 ans. Parce que les 60 ans, on aurait besoin que l'ambassade fasse un peu plus que ce qui a été fait aujourd'hui. Donc, il faut reconnaître l'aide qui est apportée. Alors, ça signifie qu'aujourd'hui, euh, on peut quand même dire, et ce que nous constatons ailleurs, que vous avez de bonnes relations avec des chancelleries. Ça se passe assez bien, notamment pour les Congolais, que ce soit sur le plan administratif ou encore dans le soutien aux actions que vous mettez en place. Oui, ça, on peut le dire parce que ici, oui, avec euh, l'ambassade d'Italie, euh, bon, comme on est, comme je disais, la plupart, c'est les étudiants, donc on collabore. On a chaque année, par exemple, on a besoin de, de documents qu'on fait pour le renouvellement des inscriptions et tout. Tout se passe à l'ambassade. On a des bons rapports avec euh, le, le personnel. Et deux fois, il y a des, quoi, il y a des petits soucis, parfois on essaie d'arranger. Oui, on marche ensemble, je peux dire. Voilà, marcher ensemble, il faut quand même savoir aujourd'hui qu'il y a certains qui n'arrivent pas à très bien marcher. C'est d'autres étudiants qui sont, euh, je dirais, euh, en Afrique ou ailleurs. Est-ce qu'ici, il y a des problèmes spécifiques aux étudiants congolais, notamment ceux qui seraient boursiers de l'État Bon, en ce qui concerne la bouillie, oui, c'est vrai, bon, on a... La bourse, c'est tout le monde, hein, oui. je veux dire, mais... Oui. Ah, d'accord. On n'a pas eu de grève euh, en euh... Italie, telle qu'on a pu l'avoir ailleurs. Quoi. Non, nous, on n'a pas, pas eu de grève pour l'instant. Nous, on n'a pas de grève, on n'a pas grévé comme ailleurs. Dolce hein, Vita, comme on dit ici. Hein. On est là, on, a, on attend, l'ambassade nous, nous, nous informera dès oui. qu'il y a du nouveau. Et bon, c'est vrai qu'on n'est pas nombreux d'abord, ce n'est mm. pas une grande masse, mais on est, on est là, on attend. Il y a peut-être... Euh, Rien à signaler, rien de particulier. Voilà, rien de particulier à signaler, mesdames, messieurs. Vous êtes bien sûr en direct sur Ziana TV et vous suivez en ce moment mon entretien avec le président de la diaspora congolaise en Italie, c'est monsieur Ahmed Baouna. Alors, Ahmed, on arrive à la fin. Est-ce que euh, vous aurez un message Il faut dire aujourd'hui, quand on parle de Caron de la diaspora, l'objectif c'est d'arriver à créer une fédération ou à fédérer les diasporas congolaises. C'est un projet que vous soutenez ici en Italie. Est-ce que vous aurez un message pour les autres Congolais qui nous regardent euh, là où ils sont. Euh, oui, on a suivi le discours qui nous a été présenté par, ma, par Madame Ounounou. Et je pense qu'il faut quand même, euh, en voyant ces racines, d'où on est, beaucoup d'entre nous sont allés à l'étranger, ont appris auprès d'autres personnes, dans d'autres pays. Et tout ce qu'on acquiert comme euh, aptitude serve, pourrait servir pour l'État. Donc en général... Euh, mais bon, en général, je veux peut-être faire une parenthèse comme ça. En Italie, je vois que est, nous, on est, resté, on est beaucoup restés en, en lié au Congo. Parce que même euh, ceux qui finissent ici, je n'ai pas précisé au départ, il y en a quelques-uns qui retournent travailler. Parce qu'il y a des institutions comme ENI qui embauchent. Oui. Il y en a qui sont retournés travailler. En Donc, à partir d'ici... Euh... Il y en a qui ont la chance de repartir. Ce qui veut dire que nous, ici, par exemple, de prendre le cas de l'Italie, je ne sais pas les autres. Je veux dire que euh, quand on a la possibilité d'aller à l'étranger, mmh. qu'on a un pays comme le Congo... Il faut peut-être essayer de travailler ensemble, d'abord en tant que diaspora s'unir. Ça peut permettre d'aider, non de, de contribuer et d'améliorer certaines choses. Contribuer, améliorer, mesdames, messieurs, unité, vous l'avez entendu, ce sont là des mots qui sonnent aux oreilles de tous les Congolais. Ahmed, est-ce que euh, toi-même déjà, en fait, tu es architecte hein on va le dire, on va parler un peu plus tard rapidement. C'est un président modeste, donc on ne va pas blesser sa modestie en vous disant un peu ce qu'il fait. Alors, ta thèse est assez originale. Nous avons discuté, tu nous as servi de guide hier dans les rues de Rome. Ta thèse est assez originale. Est-ce que tu peux parler un peu rapidement pour qu'on puisse se situer Oui, alors moi, je suis, j'ai fait toutes mes études universitaires ici. J'ai fait les deux premiers cycles. Je suis en doctorat en, en, presque en fin de cycle, je veux dire. Je suis en de je devrais soutenir ma thèse euh, d'ici peu. Et j'ai pensé, en revenant sur la collaboration, hein, tout ce que la diaspora peut apporter en général, j'ai pensé qu'il fallait faire une thèse sur euh, l'architecture congolaise, non peu autochtone. Donc, je travaille sur une thèse qui retrace un peu ce que c'est que la, 
ce qui est arrivé au Congo genre de la colonisation jusqu'à après comment les échanges qu'il y a eu en matière de bâtiments genre parce que les blancs quand ils sont arrivés ils n'ont pas tout créé ils n'ont pas implanté leur modèle ils ont copié certaines choses chez nous et nous après leur passage on a pris d'autres choses je parle là de l'architecture même spontanée non rurale qui a eu qui a subi des changements au, au fur et à mesure plus les années passées parce que déjà le fait que les matériaux de construction étrangers arrivaient ça changeait le caractère euh, du bâtiment mais quand donc mon ma thèse euh, consiste à avoir ces échanges, non à, à faire comprendre aux autres, à présenter peut-être le Congo d'abord, parce qu'on a une architecture qui est un peu cachée. Parfois, de fois, pour nous, ça ne semble pas de l'architecture, parce que même des, des, des petits villages, c'est de l'architecture, c'est un caractère local. Et donc, il faut valoriser certaines choses, il faut voir, euh, peut-être, euh, on essaie de voir ce qu'il y a eu comme échange entre euh, les premières cases coloniales, par exemple, qui ne sont pas tirées, de, qui ne viennent pas de nulle part, ils ont vu, par exemple, le climat qu'il y avait, ils ont adapté la case congolaise dans certains cas et je travaille sur ça. Je ne donnerai pas trop de détails pour l'instant parce que oui. c'est un travail qui est en train d'être fini et qui a d'autres aspects encore. Bon, en fait, c'est une nouvelle branche un peu qui, depuis quelques années, est en train de naître, non Dans l'architecture, s'appelle la morphologie urbaine, qui étudie un peu le tracé des villes, qui en même temps étudie le bâtiment dans son étymologie. En fait. Tous les détails de construction, du basement jusqu'à... À la, à la clôture, à la, à la, à la toiture. Je voilà, vous l'avez bien compris, on a des Nangamayel ici. Si vous voulez construire un Konzingwaka ou quelque part là-bas, ben, vous avez aussi les architectes qui peuvent venir d'Italie et nous espérons que Ahmed contribuera à pouvoir penser nos villes et nos cités urbaines. Grazie mille, Merci Ahmed. Vous, voilà, mesdames, messieurs, nos programmes continuent et restez connectés sur Zianatibou.